హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీనా టెక్ సపోర్ట్ ఛానల్ సో ఈరోజు టాపిక్లో విండోస్ టెన్ పోర్టబుల్ పెన్ డ్రైవ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది నేను స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియోని మీరు స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి సో దట్ మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది సో ఈ ఛానల్లో పీసీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టలేషన్స్ అండ్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన వీడియోస్ని నేను పబ్లిష్ చేస్తుంటాను సో నేను చేసే వీడియోస్ని మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి సో దట్ మీకు నేను పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియో మీకు అప్డేట్స్ వస్తుంది సో ఈ విండోస్ టెన్ పోర్టబుల్ పెన్ డ్రైవ్ మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే మనకి సిస్టమ్ సడన్గా క్రాష్ అయినప్పుడు మనకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ టూల్గా ఉపయోగపడుతుంది ఈ పెన్ డ్రైవ్ పోర్టబుల్ పెన్ డ్రైవ్ ద్వారా మనము విండోస్ని మనం రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్దాం సో ఫస్ట్ దీనికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ చూద్దాం సో విండోస్ టెన్ పోర్టబుల్ పెన్ డ్రైవ్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి రెండు ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ప్రొసీజర్లో రిక్వైర్మెంట్స్ చూద్దాం మీడియా క్రియేషన్ టూల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సిక్స్టీన్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్ సో ఇది ఫస్ట్ ప్రొసీజర్లో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ సెకండ్ ప్రొసీజర్ వచ్చి విండోస్ టెన్ ఐఎస్ఓ ఫైల్ రూఫర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సిక్స్టీన్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్ సో మనం ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు సిస్టంలో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి అందులో గూగుల్ సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత విండోస్ టెన్ మీడియా క్రియేషన్ టూల్ అని టైప్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది విండోస్ టెన్ డౌన్లోడ్ విండోస్ టెన్ డిస్క్ ఇమేజ్ ఈ ఫైల్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ అఫీషియల్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో దీని కిందకి వెళ్ళి మీరు స్క్రాల్ చేస్తే ఇక్కడ క్రియేట్ విండోస్ టెన్ ఇన్స్టలేషన్ మీడియా అనే ఆప్షన్ ఉంది సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ టూల్ నో బటన్ క్లిక్ చేయండి నేను డౌన్లోడ్స్లో సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ సో ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేయండి Do you want to allow the shape to make changes to your device? Yes, and click on it. Click on it, the window open. So, we will open the window and click on it. Here, click on the accept button. Click on it. Actually, in the previous days, every software can be used in media provided. But, in the next days, we will be able to do it. వెబ్సైట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు దాన్ని మనం పెన్ డ్రైవ్లో డిజిటల్ టూల్స్ ద్వారా మీడియా టూల్స్ ద్వారా కన్వర్ట్ చేసుకుని త్రూ పెన్ డ్రైవ్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే లేటెస్ట్ ల్యాప్టాప్స్లో అన్నిట్లో మ్యాక్సిమమ్ మనకి వితౌట్ డివిడీనే వస్తుంది ఈ విండోస్ మీడియా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ జీబీ అలా ఉంటుంది సో ఆ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ జీబీ అనేది నార్మల్ డివిడీలో అనేది పాసిబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి వాటిని డ్యూఎల్ ఇయర్ డివిడీస్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో దానికన్నా బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనకి పెన్ డ్రైవ్స్లో అయితే ఈజీగా ఉంటుంది So, here are two options. What do you want to do? Upgrade this PC now or create installation media. Here are second options. Here are USB flash drive, DVD or ISO file for another PC. Next click. Here are two options. What do you want to do? Upgrade this PC now or create installation media. Here are second options. Here are two 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 ఆర్కిటెక్చర్ థర్టీ టూ బిట్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ రికమెండెడ్లో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఉంది మీ సిస్టమ్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే స్టార్ట్ మెను క్లిక్ చేయండి పీసీ ఇన్ఫో అని టైప్ చేయండి దాన్ని ఇక్కడ ఎబౌట్ ఎబౌట్ ఎవరి పీసీ అని మీరు క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డివైస్ స్పెసిఫికేషన్స్లో డివైస్ స్పెసిఫికేషన్స్లో మీకు సిస్టమ్ టైప్లో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బేస్డ్ ప్రాసెసర్ ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ బేస్డ్ ప్రాసెసర్ చూపిస్తుంది కదా సో దీన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఇది ఏ బేస్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఇక్కడ నేను సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దెన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పర్సన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి చూస్ విచ్ మీడియా టు యూజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో ఇక్కడ యూఎస్బీ ఫ్లాష్ డ్రైవ్ ఇట్ మీన్స్ టు బి అట్లీస్ట్ ఎయిట్ జీబీ సో నేను రికమెండేషన్స్లో మీకు సిక్స్టీన్ జీబీ అని స్పెసిఫై చేశాను సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసే బిఫోర్ మీరు సిస్టమ్లో పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేయాలి సో సెలెక్ట్ యూఎస్బీ ఫ్లాష్ డ్రైవ్ సో మీరు సిక్స్టీన్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్ అనేది కనెక్ట్ చేయండి సో నేను పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను దెన్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఒకవేళ మీకు రికగ్నైజ్ అవ్వకపోతే ఇక్కడ రీఫ్రెష్ డ్రైవ్ లిస్ట్ అని సెలెక్ట్ చేయండి సో రిమూవల్ డ్రైవ్లో జీ డ్రైవ్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేయండి గెటింగ్ ఫ్యూ థింగ్స్ రెడీ సో ప్రోగ్రెస్ జీరో పర్సెంట్ ఉ
ఇది డౌన్లోడ్ అవడానికి అట్లీస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది మీకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ స్పీడ్ ఉంది అంటే కనుక మీకు ఇంకా చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ స్టెప్లో డౌన్లోడ్ అయిన ఫైల్ అనేది వెరి సో ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ స్టెప్లో మనకు డౌన్లోడ్ అయింది సో సెకండ్ స్టెప్లో మనకి ఏంటంటే అది వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది సో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్కి వచ్చింది యువర్ యూఎస్బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్ ఈజ్ రెడీ ఫినిష్ సో ఫ్లాష్ డ్రైవ్లో ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో మనకి ఇక్కడ పెన్ డ్రైవ్లో అవుతుంది సో బిఫోర్ మీరు ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ పెన్ డ్రైవ్ ఎంటీ ఉందో లేదా చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఒక ప్రొసీజర్ డైరెక్ట్గా విండోస్ మీడియా క్రియేటర్ ద్వారా మనము మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి మనం డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లో సో సెకండ్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే మనం ఐఎస్ఓ ఫైల్ కూడా డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు నేను ఆ ప్రొసీజర్ కూడా చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు నేను మీకు సెకండ్ ప్రొసీజర్ చూపిస్తాను సో మనం మీడియా క్రియేషన్ మీద డబల్ క్లిక్ చేయండి డబల్ క్లిక్ చేసిన ఇక్కడ ఎస్ ఫస్ట్ ప్రొసీజర్లో పోర్టబుల్ పెన్ డ్రైవ్ రెడీ అయింది సో మనం ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రొసీజర్ చూస్తున్నాము సెకండ్ ప్రొసీజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి నేను మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను సో సెకండ్ ప్రొసీజర్లో ఏంటంటే విండోస్ టెన్ ఐసో కావాలి ప్రూఫర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సిక్స్టీన్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్ కావాలి సో ఈ మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ సో మీకు ఐఎస్ఓ అనేది నేను సో ఇది మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ క్లిక్ చేయండి సో గెటింగ్ ఫ్యూ థింగ్స్ రెడీ సో ఈ స్టెప్ అనేది మీరు ఇందులో ఆల్రెడీ చూశారు సో మనం విండోస్ మీడియా క్రియేషన్ టూల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్లో ఇలా వస్తుంది సెకండ్ స్టెప్లో ఇలా వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకోండి క్రియేట్ ఇన్స్టలేషన్ మీడియా దెన్ క్లిక్ నెక్స్ట్ సో ఇది యాస్టీజ్గా ఉంచండి యూజ్ ద రికమెండెడ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ పేసి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్గా మనము ఫస్ట్ ప్రొసీజర్లో యూఎస్బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రొసీజర్లో ఏంటంటే ఐఎస్ఓ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి దెన్ నెక్స్ట్ సో మీరు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత అది ఎక్కడ సేవ్ చేయాలని అడుగుతుంది నేను డెస్క్టాప్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సేవ్ క్లిక్ చేశాను సో సేవ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది సో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా డౌన్లోడ్ చేశాను కాబట్టి నేను ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను ఇదిగోండి విండోస్ టెన్ ఐఎస్ఓ ఫైల్ అయితే నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను సో ఇందులో ప్రొసీజర్ సేమ్ ఉంటుంది డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఐఎస్ఓ ఫైల్ డెస్క్టాప్ మీద క్రియేట్ అవుతుంది సో సెకండ్ ప్రొసీజర్లో ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయింది ఐఎస్ఓ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్సైట్ నుంచి మన మీడియా క్రియేటర్ నుంచి సో సెకండ్ థింగ్ వచ్చి సో నెక్స్ట్ వచ్చి రూఫర్స్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సో గూగుల్ డాట్ కామ్ దెన్ రూఫర్స్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి క్రియేట్ బోటబుల్ వేస్ విట్రైల్స్ ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత దాని కిందకు స్క్రాల్ చేస్తే మీకు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పర్సన్ ఇది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత సేవ్ అని క్లిక్ చేయండి నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంది కాబట్టి నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను చిన్న ఫైల్ అయితే మీరు సేవ్ చేసుకోండి ఓకే సో డౌన్లోడ్ అయిన ఫైల్కి ఓపెన్ చేద్దాం డౌన్లోడ్స్ దెన్ ఇక్కడ రూఫస్ అప్లికేషన్ ఉంది కదా దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ డూ యూ వాంట్ టు ఎలో దిస్ యాప్ అని ఉంది ఎస్ క్లిక్ చేయండి దాన్ని నేను మిమేజ్ చేస్తున్నాను సో ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది రూఫర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బై డిఫాల్ట్గా మీకు ఆల్రెడీ సిస్టమ్ ల్యాప్టాప్ సిస్టమ్ ఆర్ ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ చేసిన పెన్ డ్రైవ్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ఇది ఫార్మాట్ చేసే ముందు పెన్ డ్రైవ్ని మీరు కనెక్ట్ చేసే బిఫోరే అందులో ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉంటే బ్యాకప్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ ప్రొసీజర్ ద్వారా మనకి పెన్ డ్రైవ్లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఫార్మాట్ అయిపోతుంది సో అదొకటి చూసుకోండి సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ డివైస్ బై డిఫాల్ట్గా పెన్ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ బూట్ సెలెక్షన్ బూట్ సెలెక్షన్లో డిస్క్ ఆర్ ఇమేజ్ అని ఉంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయండి సెలెక్ట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తే నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసిన విండో సైజ్ ఫైల్ ఉంది సో దెన్ అది సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ అని క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఆ విండోస్ ఐఎస్ ఫైల్ అనేది నేమ్ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఇమేజ్ ఆప్షన్ దగ్గర స్టాండర్డ్
ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత పార్టిషన్ మేనేజర్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు డ్రైవ్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ డిస్క్ జీరో అనేది కదా డిస్క్ జీరో మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు థర్డ్ ఆప్షన్ వాల్యూమ్స్ అని ఉంటుంది ఈ వాల్యూమ్స్లో పార్టిషన్ స్టైల్ అనేది చూడండి ఇక్కడ మాస్టర్ బోర్డ్ రికార్డ్ ఎంబీఆర్ సో ఇది ఎంబీఆర్ పార్టిషన్ క్యాన్సిల్ క్లోజ్ చేసేయండి సో ఇక్కడ పార్టిషన్ స్కీమ్లో వచ్చి ఎంబీఆర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పార్టిషన్ టైప్ స్కీమ్ అనేది మీకు జీపీటీ ఉంటే జీపీటీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో నేను ఎంబీఆర్ సెలెక్ట్ చేశాను సో ఇక్కడ బయాస్ ఇది బై డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది టార్గెట్ సిస్టమ్ సో వాల్యూమ్ లేబుల్ వచ్చి విండోస్ టెన్ దెన్ ఫైల్ టైప్ ఎన్టీఎఫ్ఎస్ ఇది బై డిఫాల్ట్ ఉంచండి దెన్ స్టార్ట్ ఈ స్టార్ట్ చేసే బిఫోర్ మీ పెన్ మీ పెన్ డ్రైవ్లో ఏదైనా డేటా ఉంటే దాన్ని కంప్లీట్గా మీరు ఫార్మేట్ చేసుకోండి సో నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ద్వారా దీంట్లో ఆల్రెడీ విండోస్ టెన్ లోడ్ చేశాను ఇక్కడ మీరు కనబడుతుంది చూడండి ఫైల్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు నేను సెకండ్ ప్రొసీజర్ ద్వారా మళ్ళీ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇది క్రియేట్ చేసే ప్రొసీజర్లో అందులో ఉన్న డేటా మొత్తం ఎంటీ అయిపోతుంది స్టార్ట్ సో వార్నింగ్ వస్తుంది డేటా మొత్తం అరేజ్ అవుతుంది టు కంటిన్యూ విత్ దిస్ ఆపరేషన్ సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో ఆల్ డేటా ఆన్ డివైస్ యూఎస్బి సిక్స్టీన్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ సో నేను చెప్పినట్టుగానే ముందు బ్యాకప్ తీసుకోండి ఏదైనా ఉంటే దెన్ ఓకే సో ఫార్మేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఐఎస్ఓలో సంబం ఐఎస్ఓలో ఉన్న ఫైల్స్ మొత్తం కూడా మీకు పెన్ డ్రైవ్లో కాపీ అవుతుంది ఇది కూడా మీకు ఇది ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని ఇక్కడ క్లోజ్ క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ విండోస్ టెన్ బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయింది సో దిస్ పీసీ అని ఓపెన్ చేసి మీరు పెన్ డ్రైవ్లో డేటా కూడా చూడొచ్చు దీన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే సో ఇది ఫిఫ్టీ టూ జీబీలో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ జీబీ అనేది యూటిలైజ్ అయ్యింది సో ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి యూటిలైజ్ అయ్యింది సో ఈ పెన్ డ్రైవ్తో ఎప్పుడైతే మనకి సో పీసీఆర్ ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మనము ఈ పెన్ డ్రైవ్ యూటిలైజ్ చేసుకుని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో నా నెక్స్ట్ వీడియోలో విండోస్ టెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని త్రూ పోర్టబుల్ పెన్ డ్రైవ్ ద్వారా ఎలా చేయాలి అనేది ఆ ప్రాసెస్ అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పబ్లిష్ చేస్తాను సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ టెక్నికల్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ